கடன் <laughs> நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒன்று கடன் வாங்கி மீன் சாப்பிட்றதுக்கு கறி சாப்பிட்றதுக்கு கடன் வாங்காமல் சந்தோஷமாக கஞ்சி குடிக்கணும் கடன் வாங்கி மீன் சாப்பிட்றதுக்கு கறி சாப்பிட்றதுக்கு கடன் வாங்காமல் சந்தோஷமாக கஞ்சி குடிக்கணும் கடன் வாங்கி ஒரு பட்டு புடவை கட்டுறதுக்கு கடன் வாங்காமல் ஒரு நூல் புடவை கட்டலாம் நாங்கள் கடனே இல்லாமல் இந்த திருமணத்துக்காக கூட நான் ஐந்து பைசா கடன் வாங்கலை பிரியமானவர்களே இது வருமானம் உள்ளதாக இல்லை சார் ஒன்றும் அவர் தேவையில்லை நான் எப்போதும் என்னுடைய கூட கடன் வாங்கி நம்ம பட்டு புடவை கட்டுறதுக்கு கடன் வாங்காமல் ஒரு நூல் புடவை கட்டிக்கிறது இல்லைன்னு இருக்குது கடன் வாங்குறவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை நீங்கள் கடன் வாங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு யார் கடன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் அடிமை அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செலவழித்தாலும் கடன்காரனாக இருந்தால் செலவழிக்கணும் சரி பிரியமானவர்களே நாங்கள் திருமணமாகி கொஞ்ச நாட்களில் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் ஒரு ஒரு விருந்தினர்கள் வந்தாங்க அவங்களுக்காக நாங்கள் சில காரியங்களை உபசரிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்போது நாங்கள் குடியிருந்த வீட்டில் அந்த வீட்டு சொந்தக்காரர் அவங்களும் பலசருக்கு மளிகை கடை வச்சுருந்தாங்க அந்த மளிகை கடையில் கொஞ்சம் அதிகமாக கடன் வாங்கிட்டோம் நான் சொல்கிறது எழுபத்தி ஏழு அந்த நாட்கள்லேயே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறுரூவா கடன் பட்டுட்டோம் ஆகஸ்ட் மாதம் வர்ற சம்பளம் அந்த மாதிரி தேவைகளுக்கு சரியாக இருக்குது அந்த நானூறுரூவா கடனை கட்ட முடியல ஒருவேளை இன்றைக்கு சொன்னால் அது நாலாயிரம் பத்தாயிரம்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிறது எழுபத்தி ஏழில் ஒரு நானூறுரூவா கடன் செப்டம்பர் மாதம் கட்ட முடியல அவங்க கேட்கல அவங்க கிட்ட தான் நாங்கள் ஜாமான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க வீட்டில் தான் வாடகைக்கு இருக்கிறோம் அக்டோபர் மாதம் வந்துச்சு சில நவம்பர் வந்தது கட்டலை டிசம்பர் வந்துச்சு கட்ட முடியல ஜனவரி வரப்போகுது இவங்க சாட்சி சொல்ல ஏவப்பட்டதுனால சொல்கிறேன் பிரியமான உள்ள அப்போ எனக்கு என்ன இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு வயசு அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு ராத்திரி ஜெபிச்சுட்டு படுத்துட்டோம் உள்ளத்தில் ஒரே பாரம் கடன்காரனாக புதிய வருஷத்துக்குள்ளே போகணுமா கடன்காரனாக புதிய வருஷத்துக்குள்ளே போகணுமா பஷ்டமாக ரெண்டு எழுப்பு ரெண்டு பேரும் எழுப்பணும் கரம் பிடித்து ஜபிச்சோம் எவ்வளோ நேரம் ஜபிச்சோன்னு தெரியாது உள்ளத்தில் ஒரு இது மிரக்கல் நடக்காது ஆனால் ரெண்டு பேரும் கரம் பிடித்து ஜபிச்சோம் நான் சொன்ன ஆண்டு வரையும் நான் கடன்காரனாக புது வருஷத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டேன் ஆண்டு ஒரு அதிசயத்தை பண்ணும் ஆண்டு ரெண்டு பேரும் கரம் பிடித்து ஜபிச்சோம் இருவர் ஒருமனைப்பட்டு எதை குறித்து வேண்டி கொண்டாலும் அதை செய்வார் எப்படி செய்வார்னு தெரியாது ஜெபிச்சு 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 அப்படியே படுத்துட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போனேன் பிரியமானவர்களே ஒரு பத்தரை மணிக்கு போல் ஒரு சர்க்குலர் வருது நான் ஸ்டாஃப் ரூமில் இருக்கேன் நடந்தது அந்த சர்க்குலர் எழுதியிருந்தது த மேனேஜ்மெண்ட் ஹஸ் டிசைடட் டு கிவ் ஒன் மந்த் சேலரி ஹஸ் அன் எக்ஸ்கிரேஷியா பேமெண்ட் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதம் இந்த மாதம் ஒரு மாத சம்பளத்தை ஒரு கருணை தொகையாக கொடுக்கறதுக்கு தீர்மானித்திருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதில் என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த ஸ்கூலில் ரொம்ப நாள் வேலை பார்க்குற ஒரு டீச்சர் சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் அவங்க இப்படி ஒரு தொகை கொடுத்தது இல்லையே இன்றைக்கின்னு அப்படி ஒரு மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி 
என் கண்கள் இந்த கண்ணீர் தர தரையாக வடிந்து ஜெபித்து பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளாக அந்த அதிசயம் கிடைத்தது அதில் ஒரு காசை கூட எங்களுக்காக எடுக்கல நேராக வந்த வழியிலேயே வீட்டில் வந்துட்டு ஜோ பண்ணிவிட்டு காணிக்க எடுத்து வச்சுட்டு போய் கடனை கட்டினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இன்றைய வரைக்கும் இன்றைய வரைக்கும் நான் யாருக்கும் கடன்படவில்லை பிரியமானவர்களே தீர்மானம் பண்ணுங்கள் கடன் வாங்க மாட்டோம் கடனை கட்டாமல் வேறு காரியத்தை செலவழிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுங்கள் கத்திரவங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நான் சொன்னதை நினை வைத்து கொள்ளுங்கள் கடன் வாங்கி கருமீன் சாப்பிட்றத விட கடன் இல்லாமல் கஞ்சி குடிக்கிறது பெற்று நன்மை குறைபட விட மாட்டார் இதுவரைக்கும் கத்திரங்களை விடவில்லை கத்த நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்து நம்ம கடந்து போவோம் ஒன்று பேதரு நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஒன் பீட்டர் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் நைன்டீன் ஆண்டவருடைய பெயர்கள் ஒரு பெயர் உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் யாரு உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தர் வாய் தந்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தர் என்ற தியானிக்க தியானிக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனால் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன்று தீமத்தையு ரெண்டு ரெண்டு தீமத்தை ரெண்டு பதிமூன்றில் எப்படியா வாசிக்கிறோம் ஒன்று தீமத்தை ரெண்டு தீமத்தையு ரெண்டு பதிமூன்று டூ தீமத்தி சாப்டர் டூ பஸ் தேர்ட்டீன் ஆ நாம் உண்மை இல்லாதவர்களா இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் இந்த உண்மை என்று சொன்னா பொய்க்கு ஆப்போசிட் அல்ல இந்த ஃபெய்ட்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம கடிதம் எழுதும் உண்மை உள்ள ஊழியன் உண்மை உள்ள பணியாள் உண்மை என்பது அது எது என்ன அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கோ அது அவர் தான் அவர் அதான் ஃபெய்ட்ஃபுல் அவர் தன்னுடைய உண்மையிலிருந்து அவர் விலக மாட்டார் அவர் தம்மை த அவர் உண்மையிலிருந்து அவர் தம்மை தம்மை மறுதளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் யார் என்னை காண்பிக்கிறோம் அதான் நான் அப்படி இல்லைன்னா போய் நான் பரிசுத்தவான் மாதிரி காண்பித்தேன் இப்போ நான் கடலே இல்லைன்னு சொல்கிறேன் பிரியமான விட நான் கடனே இல்லாமல் இருந்தால் உண்மை உள்ளவன் இல்லைன்னா நான் பொய் சொல்கிறேன் என் வாழ்க்கை வெறும் உண்மை சொல்கிறேன் பொய் சொல்கிறேங்கிறது இல்லை என் வாழ்க்கையே உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அவர் உண்மை உள்ளவர் தம்மை தாமே அவர் மறுதளிக்க மாட்டார் அதனால தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பது பதினொன்றில் பார்க்குறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பது பதினொன்று ரெவலேஷன் நைன்டீன் லெவன் பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்கிறதை கண்டேன் இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது அதன் மேல் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியம் உள்ளவர் எனப்பட்டார் அவர் யாரு உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் எனப்பட்டார் இந்த தேவன் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் ஒரு ஏழு குறிப்புகள் தியானத்துக்காக சுருக்கமாய் சொல்லி நான் ஜபிக்க போறேன் அவர் தம்மை தாமே மறுதளிக்க மாட்டார் உண்மை உள்ளவர்னா உண்மை உள்ளவர் தாங்க முதலாவது எதில் உண்மை உள்ளவர் குடும்பம் குறித்து கொள்ளுங்க உபாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசன வாசிங்கள் டியூட்ரானமி சாப்டர் செவன் வர்ஸ் நைன் ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமதில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் அவர் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையையும் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் அவர் உடன்படிக்கையும் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் பிரியமானவர்கள் முதலாவது தேவன் எதில் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் 
பத்தாம் ஸ்தானத்தில் அவர் முடிப்பார் என்பதை நீ அறிய கடவா இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதில் தேவன் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் நம்மோடு பண்ணின உடன்படிக்கையிலே அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் வானாதி வானங்களை உண்டாக்கின தேவன் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் வெறும் ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லை நாட் அ கான்ட்ராக்ட் இட்ஸ் அ கவர்னன்ட் பிரியமான உள்ளே கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்வது அந்த பணி முடிகிற வரைக்கும் அந்த பணி முடிகிற வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்லும் இதை நீங்கள் முடிச்சு தாருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெயிண்ட் பண்ணுறோம் இந்த வீட்டை கட்டி கொடுங்க நாங்கள் இவ்வளோ காசு தரோம் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுங்க இவ்வளோ காசு தரோம் இந்த பொருளை செய்து கொடுங்க இவ்வளோ காசு தரோம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறோம் அந்த பணி முடிந்த பிறகு நமக்கும் அவங்களுக்கும் உறவு கிடையாது வெட்டி அதை வீட்டை கட்டி கொடுத்தாங்களா நம்ம பணத்தை கொடுத்தோமா கவ கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பேர் ஒப்பந்தம் உடன்படிக்கை என்பது ஜீவிய காலம் முழுவதும் மாறாதது என்றைக்கு அந்த உடன்படிக்கையினுடைய சரத்துக்கள் உடைக்கப்படுமோ அன்றைக்கு அந்த உடன்படிக்கை மாறிப்போயிடும் கணவனும் மனைவியும் தேவ சமூகத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார்கள் அது ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் அல்ல இந்த நாட்களில் அதை கான்ட்ராக்ட் என்று மாற்றுகிறார்கள் உலகத்தில் ஆனால் அவைக்க பிற பிரகாரமாக இன்றைக்கு நம்ம கவர்னன்ட் ஜீவிய காலம் முழுவதும் அந்த கவர்னன்ட் எவ்வளோ நாள் தான் ஜீவிய காலம் முழுவதும் பொதுவாக அநேக இடங்களில் மரணம் நம்ம பிரிக்கும் வரைக்கும் வாங்க நம்ம சபையில் மரணம் பிரிக்கும் சொல்கிறதுக்கு பதில் ஜீவிய காலம் முழுவதும் என்று அதை நான் மாற்றி சொல்லுவேன் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பொருள் ஒன்று தான் ஹாஃப் டம்ளர் எம்டி ஹாஃப் டம்ளர் ஃபுல்னு சொல்கிற மாதிரி தான் மரணம் நம்ம பிரிக்கும் வரைக்கும் என்று சொன்னாலும் சரி ஜீவிய காலம் முழுவதும் என்று சொன்னாலும் சரி பிரிய மாணவர்களே இந்த கவர்னட் மாறாது ஜீவகாலம் முழுவதும் அந்த கவர்னன்ட் மாறாது ஒரு கவர்னன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆனால் எப்போது அதில் அவங்க உண்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் கணவனுக்கு மனைவி உண்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் மனைவிக்கு கணவன் உண்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் யாராயிலும் அந்த உண்மையை நின்று விலகுவார்களானால் ஒரு விபச்சாரத்துக்கு இடம் கொடுப்பார்களானால் அந்த கவர்னன்ட் முறிந்து போய்விடும் அவங்க இருவராயிராமல் அவங்க ஒருவராக இருக்க முடியாது அதனால தான் ஏ சொல்ல ஒரு விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் வேறு ஒன்றும் உங்களை பிரிக்க முடியாது அந்த கவர்னர் ரிலேஷன்ஷிப் போயிடும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மை இல்லை அதே போல் நாம் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு அவருக்கு முன்பாக இருப்போம் என்று சொன்னால் அவர் நம்மோடு பண்ணின அந்த கவர்னர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிரம் தலைமுறை ஒரு தலைமுறை எழுபது ஆண்டு ஆயிரம் தலைமுறை என்றால் எழுபதுனாயிரம் ஆண்டு எழுபதுனாயிரம் ஆண்டு உலகம் இருக்க போவதில் அதனுடைய பொருள் என்ன உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் ஏதோ எண்ணி ஒன்று ரெண்டு மூணு என்றல்ல உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் உங்களோடு அவர் பண்ணின உடன்படிக்கை மாறவே மாறாது ஹலே லூயா நீ என்னுடைய மகன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டார் ஐயா நான்லாம் உங்கள் பிள்ளை இல்லை அப்படின்னு நம்ம பிள்ளைகளால் ஒழிய அவர் நம்மை விட மாட்டார் அதில் உண்மை உள்ளவர் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறபடினாலே தம்மை தாமே மறுதளிக்க மாட்டார் அதில் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் அவர் என்னோடு பண்ணின உடன்படிக்கையிலிருந்து அவர் ஒருபோதும் ஒருபோதும் அவர் விலக போவது இல்லை என்னோடு பண்ணின உடன்படிக்கையிலிருந்து அவர் ஒருபோதும் விலக போவது இல்லை அதில் நீ உறுதியாக இருக்கலாம் அது நல்ல பேர் அவர் கிருப என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே நல்லா யோசித்து பாரு உலக பிரகாரம் மனு ம ந மனுஷன் அப்படி இருக்க முடியாது ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் யாரா நல்லா எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தா உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கர்த்தா அவர் தம்முடைய உண்மையை மறுதளிக்க மாட்டார் தம்மை தாமே மறுதளிக்க மாட்டார் நான் என் உடன்படிக்கை விட்டு விலக மாட்டேன்னா அவர் பண்ண உடன்படிக்கை விட்டு விலகவே மாட்டார் ஞான ஸ்தானத்தில் உங்களோடு பண்ண உடன்படிக்கையிலிருந்து அவர் விலகவே மாட்டார் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உடன்படிக்கை உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளுடைய பிள்ளையாகவே இருப்போம் இரண்டாவதாக பெரிய மனுலே ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பதில் வாசிக்கிறோம் ஒன் ஜான் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் நைன் ஒன்று யோவான் 
ஒன்று ஒன்பதுல இப்படியாக வாசிக்கிறோம் வாசிங்கள் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் எல்லா 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 அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இயேசு விநாமத்தில் நான் எப்பேற்பட்ட பாவமா இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட பாவமா இருந்தாலும் சரி நம்ம பாவங்களை எல்லாம் நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் எல்லாம் நியாயக்கேடையும் நம்மை விட்டு நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு நம்மை பரிசுத்தமாக நிறுத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த உண்மையை மறுதளிக்க மாட்டார் ஏசு கிருஷ்ணின் ரத்தம் சகல பாவத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்ம நாமே வஞ்சிக்கிறாயிருப்போம் சத்தியம் நமக்குள்ளே இருக்காது சின்ன பாவமோ பெரிய பாவம் ஒருவேளை நான் போய் சொல்லிட்டேன் வீட்டில் சண்டை போட்டேன் கோவப்பட்டேன் இப்போ பாவம் செஞ்சிடான்றே இந்த பாவத்தை மன்னிப்பீரா திரும்ப திரும்ப செய்கிறான்றே கருத்தர் மன்னிக்க தயவுறுத்திருக்கிறார் நம்ம உண்மையாகவும் மனசாப்பட்ட ஆண்டு வரையே என்னை மன்னியும் என்று கேட்டால் கருத்தர் மன்னிப்பேன் ஏ பிள்ளை சின்ன பாவம்லாம் இல்லை நான் பயங்கரமான பாவங்களுக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் குடிக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் எவசு ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட ஞானஸ்நானம் பெற்று உடன்படிக்கை பண்ணனா கூட பயங்கரமாக குடிக்காரனாக இருந்தேன் என்னை கத்தர் மன்னிப்பாரா இயேசு நாமத்தில் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் உண்மையாகவே மனஸ்தாபப்பட்டு ஆண்டு வரே என்னை மன்னியும் என்று சொன்னால் கத்தர் நம்மை மன்னிக்க வல்லவராக இருக்கிற எல்லா நியாயத்தையும் நீக்குவார் இன்றைக்கு அவரிடத்தில் நம்ம ஒப்புரவாகுவோமா எந்த பாவத்தையும் மன்னிக்க முடியாது எந்த பாவத்தையும் கழுவி சுத்திகரிக்க முடியாது என்று சொல்லுகிற பெரிய பாவம் யார்கிட்டையும் கிடையாது எவ்வளோ பெரிய கொலைகாரனாக இருந்தாலும் சரி கொள்ளைக்காரனாக இருந்தாலும் சரி உண்மையாய் மனஸ்தாபப்படுவோம் என்றால் எல்லா அழுக்கையும் நீக்கி எப்படிப்பட்ட அழுக்காக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட கரையாக இருந்தாலும் சரி வேத்தில் மூன்று கரை சொல்லப்பட்டிருக்கும் மாம்சத்தால் கரைப்பட்ட வஸ்திரம் அக்கிரமத்தால் கரைப்பட்ட வஸ்திரம் உலகத்தால் கரையப்பட்ட வஸ்து எவ்வளோ பெரிய கரையாக இருந்தாலும் சரி இயேசு கிருஷ்ணின் ரத்தம் சகல கரையை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க உண்மை உள்ளதாக இருக்குது இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திருமணம் என்ன நிலையில் இருந்தீங்க எப்படி கற்றோட உடன்படிக்கை பண்ணீங்க நீ என்ன நிலையிலிருந்து விழுந்த ஆதியில் அவனுக்கு இருந்த அன்பு என்ன ஆதியில் இருந்து செய்த கிரிய என்ன இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பியுள்ள என்றால் மனம் திரும்புதல் என்று சொல்லுவது ரிப்பென்டன்ஸ் மனஸ்தாபப்பட்டு திரும்புதல் மனஸ்தாபப்பட்டு திரும்புதல் வேதம் சொல்லுகிறது அக்கிரமக்காரன் தன் வழிகளையும் துன்மார்க்கன் தன்னுடைய நினைவுகளையும் விட்டு கற்றிடத்துக்கு திரும்ப கடவுள் அப்படி நீ ஒரு ரைட் ஒரு டேர்ன் இனி நான் இப்படி தான் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு கற்றுட்டு கேட்பீங்களான் உங்களுடைய எல்லா பாபத்தையும் மன்னித்து என்னென்ன அக்கிரமம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்துச்சுதோ அந்த அக்கிரமத்தெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதியோடு நீக்கி உங்களை சுத்திகரிப்பதில் உங்களை பரிசுத்தவானாய் மாற்றுவதில் தமக்கு பெரியமான பிள்ளையாய் மாற்றுகிற வேலை அவருடைய வேலை நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று செய்யணும் அவற்றை ஒப்பு கொடுக்கணும் அதில் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் மூன்றாவதாக நான் முன்பு வாசித்த அதே வசனம் வாசிப்போம் உபாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை திரும்ப வாசிப்போம் டியூட்ரானமி சாப்டர் செவன் வர்ஸ் நைன் ஆகையால் தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையையும் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையையும் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் மூன்றாவது இந்த தேவன் யார் தயவை காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் தய என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே ஜென்டில்னஸ் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் நீதிமொழியில் இருக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பமே தயை தயை என்றால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் நமக்கு நல்லது செய்யணும் ஒவ்வொரு ஆசனம் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஏதோ அவருக்காக நான் வக்காலத்து பேசலை நான் யார் அவருக்காக பேசுகிறது ஆனால் உண்மையாக என் தேவன் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் எனக்கு நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார் நெருக்கங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கு நெருக்கங்களே வரலை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிரியமானவர்களே ஜீரோ பல முறை நான் பார்த்துருக்கேன் ஜீரோ என்பதை பல முறை நான் பார்த்துருக்கிறேன் 
ஆனால் கர்த்தர் என்னை கைவிட்டு ஒரு முறை கூட நான் பார்க்கவில்லை இன்றைய வரைக்கும் கர்த்தர் எனக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் பொல்லாதவர்களை நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது பரமபிதா தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகளுக்கு நன்மை அனைவர்களை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஆனால் நான் அவற்றை நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் என்னுடைய இருபத்தோரு வயசில் அடிச்சிக்கப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய மேற்படிப்பு படித்தேன் என் வாழ்க்கை முழுவதும் அவருக்காக நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் என் ஸ்டடிஸை ஆசீர்வதித்தார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நல்ல மதிப்பெண்களோடு கூட வெற்றி பெறக்கத்தை உதவி செய்தார் படிச்சுருக்கும் போதே வேலை கொடுத்தார் அன்றைக்கி ரெண்டு பேர்த்தை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எப்படி பரிசோதனை பின்னால் எனக்கு வேலை கிடைத்தது அந்த நாள் இந்த நாள் மட்டுமாக நான் எப்படி வேலை இல்லாமல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்ல வேலையை கொடுத்தார் என் வாழ்க்கையில் கத்தருடைய தீர்மானம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்தேன் நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தார் நல்ல உறவுகளை கொடுத்தார் பெரிய மாணவர்களே நல்ல பேர பிள்ளைகள் நல்ல போதர்களை கொடுத்திருந்தார் பெரிய கருபை எனக்கு தெரிந்த ஊழியர்கள் என்று சொன்னால் நான்கு பேர் நான்கு ஐந்து பேர் தான் அவங்க சொல்ல தெரியும் அருமையான சிஸ்டர் சாரனோர் ஜம்மா அவங்க என்னை பற்றி ஒரு ஒரு பேசும்போது சொன்னாங்களாம் கேள்விப்பட்டேன் ராபர்ட் சேமி என் பிள்ளை அப்படின்னாங்களா அவர் என் பிள்ளை அப்படின்னாங்களா அப்படி தான் அவங்களோட எனக்கு உறவு கடைசி வரைக்கும் இருந்தது அதே மாதிரி எனக்கு ஞானசனம் கொடுத்த அருமையான பரிசுத்தவான் அப்படி ஒரு பரிசுத்தவான் என் பார்த்ததெல்லாம் மாத்தூர் ஐயா பாஸ்டர் சுந்தரம் ஐயா பாஸ்டர் சாம் சுந்தர் ஐயா அவங்க என் மேலே வைத்திருந்த கடைசி வரைக்கும் உள்ள அன்பு எனக்கு தெரியும் பாஸ்டர் சாம் சுந்தர் ஐயா மறிப்பதற்கு முன்பாக அங்கே இருந்தவர்களிடத்திலே படுத்த படுக்கையிலிருந்து சாட்சியாக சொன்னார் என் உள்ளத்தில் முதல் இடம் ராபர்ட் சைமன் என்ற படுத்த படுக்கையில் பெரிய மான உள்ள ஜெரும் தியாகராஜ் இது தவிர எனக்கு ஊழியக்காரங்களே தெரியாது நல்ல ஊழியக்காரங்க எல்லாம் ஜம்ஸ் இன்றைக்கு நான் கொஞ்சமாகவும் இப்படி ஊழியம் செய்வதற்கு கற்று எனக்கு தந்த நல்ல ஊழியர்கள் நல்ல குடும்பம் நல்ல சபை இன்றைக்கும் நல்ல ஒரு அருமையான அவைக்குரிய சபையை கற்று தந்திருக்கிறேன் சிறுமந்தை சிறுமந்தையே பயப்படாது எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்னும் நீங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுமான்னா நான் இன்னும் சந்தோஷமாக இருப்போம் பிரியமா நபர்களே உங்களுடைய வேதனை ஒன்று தான் எங்களுடைய சில நேருக்கு கத்த நல்ல பேருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது நல்ல இதே செய்வார் நல்லதே செய்வார் அவருடைய கரத்திலிருந்து தீமை வராது ஏன்னா அவருடைய மனம் அப்படி இருக்கு அதில் அவர் உண்மை உள்ள நமக்கு தீமை செய்யணும்னு அவர் விரும்பவே மாட்டார் அப்படி ஒரு தெய்வத்தை நம்முடைய தெய்வமாக நம்ம ஆராதிக்கல அப்போ அவர் எதில் உண்மை உள்ளவர் நம்மோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை காப்பதிலே உண்மை உள்ளவர் நம்மை தம்மை போல மாற்றுவதில்லை பரிசுத்தமாக்குவதில்லை கழுவியை சுத்திகரித்து அவரை போல வெண்மையாக்குவதில்லை அவரை போல பரிசுத்தமாக்குவதில்லை அவர் உண்மை உள்ளவர் நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் அவர் உண்மை உள்ளவர் வாசிக்கிற ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒன் குறைந்தியன்ஸ் ஒன் நைன் நான்காவது அவர் எதிலே உண்மை உள்ளவர் என்று பார்க்கிறோம் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்று ஒன்பது தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் எதற்காக அவர் என்ன அழைத்தார் என்ன அழைத்த அழைப்பிலே அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் பரிசுத்தத்துக்கு என்று என்னை அழைத்தார் அவருடைய மகிமையை அடையும்படிக்கு என்னை அழைத்திருக்கிற இந்த சுவிசேஷத்தினாலே அவருடைய மகிமையை அடையும்படிக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு அவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் இப்படி அவருடைய அழைப்பை பற்றி பார்க்கிறோம் ஏதோ இயேசு அழைக்கிறார் கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார் என்றல்ல என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவனுடைய மகிமை அடையும்படிக்கு அவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் ரெண்டு சுவிசேஷம் உண்டு எருசிலேம் என்னும் சுவிசேஷகி உரத்த சத்தம் விடுகிறாள் சியோன் என்னும் சுவிசேஷகி உயர்ந்த மலையின் மேலே ஏறுகிறார் ரெண்டுமே சுவிசேஷம் நல்ல செய்தி தான் ஒரு நல்ல செய்தி உரத்த சத்தமிடுகிறது ராஜா 
ராஜஜிக மன்னுகிறார் இன்னொரு சுயன் என்னும் சுவிசேஷகி உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏறுகிறார் ஏசு என்னை அழைத்தது கண்ணீரை தொடைப்பதற்கு உண்மைதான் ஏசு என்னை அழைத்தது கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும்படிக்கு அல்லே லூயா கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியமாயிருப்பதற்காக அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நான் அவரை தரிசிப்பதினாலே அவருக்கு ஒப்பா இருப்பேன் என்று அறிந்திருக்க ஏதோ நல்லவங்களை அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி கடனெலாம் இல்லாமல் வெறுமனே செத்து போவதற்காக என்னை அவர் அழைக்கவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும்படிக்கு இயேசுவோடு ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு என்னை அழைத்த தேவை அதனால் தான் ஒன்று தசலும் நிற்கிற ஐந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கடந்த நாட்களில் அதை நம்ம தியானித்தோம் ஒன் தசலோனியன்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாசிங்கள் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை அழைக்கிறவர் உண்மை ஊரா சதமாதிர ஹலோ லூயா உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் அவர் அப்படியே செய்வார் உங்க ஆவி ஆத்மா சரீரம் அவருடைய வருகையில குற்றமற்றதாக இருக்க வேண்டும் உங்க சரீரம் குற்றமற்றதாக இருக்கும் இன்றைக்கி அநேக இடங்களில் கத்தர் மனசை தான் பார்க்குறாரு சரீரத்தை பார்க்கறது இல்லைன்னு சொல்லி பிரியமாலே காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக வசனத்தை புரட்டுகிறார் தங்கள் சரீரத்தை உலகத்தின் வேஷத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கத்தக்கதாக வசனத்தை புரட்டுகிறார் தேவன் முகத்தை பார்க்கவில்லை இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று சொன்னது தாவீதை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் உருவத்தை கண்டு உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டாம் உருள்பெறும் தேருக்கு அச்சானி அன்னார் உடைத்து என்று வள்ளுவன் சொன்னது போல உருவத்தை கண்டு நீ அவனை குறைவாக மதிப்பிடாதே நான் அவன் இருதயத்தை பார்க்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஒழிய நம்முடைய உலக வேஷமே இருதயத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் தயவு செய்து அன்பாய் சொல்லுகிறேன் வசனங்களை அதான் வேதத்தில் சொல்லு காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக கடைசி நாட்களில் அவங்க வேதத்தை புரட்டுவார் அங்கே ஆண்டவர் சொன்னது வந்து நீ உலகத்தில் எப்படி வேண்டும் மனால் வேஷம் போட்டு கொண்டு தெரியும் உன் மனதை தான் கத்தர் பார்க்கிறார் என்றால் உன்னுடைய வேஷமே உன்னுடைய மனதினுடைய பிரதிபலிப்பு தானே உன் மனதினுடைய பிரதிபலிப்பு தானே அந்த வேஷம் ஏன் அந்த வேஷம் போடுற உன் மனம் அப்படி இருக்கு உலகத்தாரை போல வாழணும்னு உன் மனம் இருக்கு அந்த மனதினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அந்த வேஷம் தாவீதுக்கு சொன்ன வசனத்தை துணிந்து போய் வேஷதாரிகளாய் அலைவதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு துணி அங்கே தான் நிறைவேறுகிறது அவங்க காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக வசனத்தை புரட்டுகிறார்கள் ஆண்டர் முகத்தெல்லாம் பார்க்கல வெளியெல்லாம் பார்க்கல உள்ளே தான் பார்க்குறார் என்ன சொன்னார் அந்த உருவத்தை பார்த்து அவன் என் நகைக்க வேண்டாம்ப்பா நான் அவனை தெரிந்து கொண்டிருக்கேன் நான் அவனை அபிஷேகிப்பேன் அவன் உள்ளத்தை பா நான் அவன் இருதயத்தை பார்க்குறேன் அவன் எனக்கு உண்மை உள்ள பையன் அப்படின்னு சொன்னார் ஒழிய தாவிது எங்கள் வேஷம் போட்டாலும் தான் நான் அந்த வேஷத்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் பேய் வேஷம் போட்டிருந்தான் நான் அந்த வேஷத்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அவன் மனசு மாத்திரம் உண்மையாக இருக்குது அதை தான் நான் பார்க்குறேன்னு நான் சொன்னார் பிரியமானவர்களே கேட்டு கேதுவான உபதேசங்களை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணுகிறார் அவர்களுக்கு ஒரு முடிவு பயங்கரமாக இருக்கும் நம்முடைய தேவன் நம்மை பரிசுத்தத்துக்கு என்று அழைத்தார் அவர் அப்படியே செய்வார் நம்மை அழைத்த அழைப்பில் அவர் உண்மை உள்ளவர் ஆவி ஆத்மா சரீரம் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல ஐந்தாவது அது எதற்காக நம்மை அழைத்தார் ஒன்று குருந்தியர் பத்து பதினைந்து ஒன் குருந்தியர் டென் தேர்ட்டீன் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் போக்கையும் உண்டாக்குவார் பிரியமானவர்களே நம்ம வாழ்க்கையில் பலவிதமான சோதனைகள் வரும் அவர் நம்முடைய பண்ண உடன்படிக்கையில் உண்மை உள்ளவர் 
அவர் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி நம்மை அவரை போல மாற்றுவதில் உண்மை உள்ளவர் அவர் நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பத்தில் அவர் உண்மை உள்ளவர் பிரியமானவர்களே அவர் நம்மை அழைத்த அழைப்பில் அவர் உண்மை உள்ளவர் நம்ம அந்த வாழ்க்கையில் போகும்போது பலவிதமான சோதனைகள் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் பாடுகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் நன்மை செய்து பாட அனுபவிக்கும் நன்மை செய்து பாடனை பல சோதனைகள் வரும் ஆனால் ஒன்று வச்சுக்கோங்க நம்முடைய திராணிக்கு மேலே அவர் சோதிக்க மாட்டார் ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு பையனுக்கும் டெஸ்ட் உண்டு பத்தாம் வகுப்பு பையனுக்கும் டெஸ்ட் உண்டு பிஹெச்டி நீங்கள் படித்தாலும் டெஸ்ட் உண்டு எக்ஸாம் உண்டு டெஸ்ட் உண்டு ஆனால் ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு பையனுக்கு அவர் பத்தாம் வகுப்பு கொஸ்டின் பேப்பர் கொண்டு வந்து கொடுக்கவே மாட்டார் அவ்வளோ முட்டாள்தனமாக அவர் செய்ய மாட்டார் ஐந்தாம் வகுப்பு பையனுக்கு அவன் தேர்வதற்கு ஐந்தாம் வகுப்புக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கப்படும் பத்தாம் வகுப்பு பையனுக்கு அவன் தேர்வதற்கு அவனுக்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கப்படும் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக அவர் சோதிக்க மாட்டார் சோதனைகள் வரும் அதான் நமக்கு வெற்றிக்கு வழி அதான் நம்முடைய ஜெயத்துக்கு வழி பிரியமானவர்களே கசந்த மாறாவர் தண்ணி கிடைக்காம போகும் கிடைத்த தண்ணி கசப்பாக இருக்கும் அமலிக்கன் எதிர்த்து வருவான் யோர்தான் கரை புரண்டு ஓடும் கிட்டத்தட்ட நூறு அடி உயரம் முந்நூறு அடி உயரம் நூறு அடி அகலம் உள்ள ஒரு எரிக கோட்டை வழியில் இருக்கும் இருக்கும் இருக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் சோதனைகள் இருக்கும் நெருக்கங்கள் இருக்கும் நன்மை செய்து தீமை அனுபவிப்பு முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைப்பார் நான் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆசிரியர் போது என் மேலே கொஞ்சம் கோபமாக இருப்பார் நாங்கள் ஒரே ஊரை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள் அப்போ ஒரு நாள் பொதுவான ஒரு ஆசிரியர் ஏ அவர் ஆட்டு போய் கேட்டிருக்கிறார் ஏன் சார் நீங்கள் ராபர்ட் சேம் மேலே கோபமாக இருக்கீங்க ராபர்ட் சேம் உங்களை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு உங்கள்கிட்ட அவர் அன்பாக இருக்கார் நீங்கள் எப்போவுமே ராபர்ட் சேம்னு பேர் எடுத்தாலே கோவப்படுறீங்க அதுக்கு அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் எனக்கு என்னன்னே தெரியலை என்னமோ அவரை நினச்சா என்ன கோபமாக இருக்கு என்னமோ எனக்கு அவர் நினச்சா நடந்த சம்பவம் பெரிய மாணவர்களையே முகாந்திரம் இல்லாமல் பகைப்பாள் என்ற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிச்சு அது என் காதலியே கேட்டு முகாந்திரமே இல்லாமல் பகைத்தார்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் வரும் ஆனால் எனக்கு எந்த அளவுக்கு டெஸ்ட்டு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் டெஸ்ட்டு கொடுப்பார் யோ சகிக்கவே முடியலைங்கிறீங்க சகிக்காமல் என்ன பண்ணுறீங்க சகிச்சிங்கல்ல என்னால் பாடு சகிக்கவே முடியல நீங்கள் சகிக்காமல் என்ன பண்ணீங்க சகிக்கிறதுன்னா செய்திங்க அலையிலையை பாடி பாடி அலைகளை தாண்ட வேண்டியது தானே அவர் உண்மை உள்ளவர் உங்கள் திராணிக்கு மேலே உங்களை சோதிக்க முடியாது ஐயோ எனக்கு ரொம்ப சோதனையாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என்ன இப்படி பெரிய கணக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீ டென்த்து வந்துட்டு உனக்கு டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஒட்டனா கேட்பாங்க உன் திராணிக்கு தக்க தான் உன்னை சோதிக்க முடியும் சோதனை வராதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் சோதனை வரும் அந்த சோதனை என்று தப்பிக்க என்று சொன்னால் அந்த சோதனையை மேற்கொள்ள ஜெயம் எடுக்க அதற்குரிய வழியும் கட்டி தருவார் கோலியை துவாரானா கல் எடுத்துகிட்டு போடா அடி ஜோம் பண்ணிப்பார் கோலியை தாட்டி நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் ஒரு வழியாக வர்றாங்களா பரவாயில்ல நீ சோதனை பண்ணி ஏழு வழியாக போயிடுவாங்க அம்மோனியர் மோவாபியர் செய்யிர் மல தேசத்தர் எதிர வர்றாங்களே ஐயோ எனக்கு பலன் இல்லையே ஒன்றும் பயப்படாத சோதரம் பண்ண நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை தப்பிக்கிற அதை ஜெயிக்கிற அதை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வழியை கற்றுத்தருவார் ஜோம் பண்ணு உபவாசம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணு அலையிலைய பாடி பாடி போயிட்டே இரு நேற்று இரவில் கண்ட அந்த சத்துருவை பகலில் பார்க்க முடியாது ஐயோ ஆமான்னு எனக்கு விரோதமாக இருக்கிறானே ஆகான்னு எனக்கு விரோதமாக இருக்க ஒன்றும் பயப்படாது ஆமாம் என்ன பண்ணிடுவான் எனக்காக தொழு மரத்தை உண்டாக்கிட்டான் நாளைக்கு காலையில் என்ன தூக்கில் போட போகிறான் முருதக்காக்க தெரியும் நியூஸ் வருது உனக்காக தொழு மரத்தை உண்டாக்கிட்டான் ஒன்றும் பயப்படாது நாளைக்கு காலைக்குள்ள எல்லாம் மாறி போயிடும் எந்த தொழு மரத்தை உனக்காக உண்டாக்கிறேன்னா அந்த தொழு மரத்தில் அவன் தூங்கிக்கிட்டு 
அப்போ ஆமான் வரக்கூடாது ஆமான் வந்து தொழுமரம் செய்யக்கூடாதுன்னெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஆமான் வருவான் தொழுமரம் வரும் அதான் ஜாலி விளையாட்டு அவைக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்படி கத்த ஜெயம் கொடுக்குறாரு என்பதை பார்க்கலாம் பிரியமில் ஒன்றிலும் மறலாது இருங்க கத்த நல்லவ அதனால தான் வாசிக்கிற ரெண்டு தசலோ நிற்கிற மூன்று மூன்று வாசிங்க டூ தசலோ நீ த்ரீ கர்த்தரோ உண்மை உள்ளவர் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமையை நின்று விலக்கி காத்து கொள்ளுவார் ஸ்திரப்படுத்தி என்ன சோதனை என்ன தீமை வந்தாலும் சரி தீமை நின்று விலக்கி காத்து கொள்ளுவார் வசனத்தை மாத்திர சொல்லி நேரம் கருதி கடந்து போகிறேன் எபிரே ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டூ வர்ச செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் எபிரேயர் ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டு வாசிங்க அன்றையும் அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்வது கேதுவாக தேவ காரியங்களை குறித்து இரக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராக இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாக வேண்டியதாய் இருந்தது ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் எங்க அவர் மேல பொய்யா குற்றம் சொன்னாங்களா உங்க மேல சொல்லுவாங்க எங்க அவர் அடித்தாங்க துப்புனாங்க நீதி எடுபட்டு போச்சுது அநியாயமாக ஒரு சட்டம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் ரிமாண்டு பண்ணாமல் போகக்கூடாது ரிமாண்டு பண்ணாமல் ஒரே நாள் ராத்திரி ஒரே நாள் ராத்திரி ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு வச்சு தீர்ப்பு சொல்லி அன்னைக்கு அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரோம சட்டத்தில் அதுக்கு இடமே கிடையாதுங்க அவரை பதினஞ்சு நாள் காவலில் கூட ரிமாண்டு பண்ணார் அவருக்கு அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் உண்டுங்க பவுல் சொல்கிறான் நான் சீஸ் எடுத்துக்கு அப்பீல் பண்ணுறேங்கிற அப்பீல் போடலாம் இப்போ பிள்ளாத்து என்னை வந்து இப்படி தூக்கில் போடப்பா என்னை சிலுவையில் அறைய போகிறான் நான் சீஸ் எடுத்து அப்பீல் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் அவர் அதை கேட்கணும் நீ என்னப்பா அப்பீல் பண்ணுறியா அப்படின்னு ஒன்றுமே சொல்லுங்க இது மா என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் பண்ணலை ஏதோ கூட்டு ஒரு சின்ன காலையில் ஆறு மணிக்கு வீட்டு நல்லா கூப்பிட்டு விசாரித்தாங்க ஏதாச்சும் கொண்டு போய் அரைஞ்சிருப்பான்ட்டோம் பிரியமானவர்கள் அநியாயமாக சிலுவையில் இருந்தேன் நான் ஒரு முறை முப்பத்தி ரெண்டு சட்ட விதிகள் மீறப்பட்டதை குறிப்பிடுத்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு சட்ட விதிகள் இயேசுவனுடைய காரியத்தில் மீறப்பட்டது நைட்டில் போய் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் வாரன்று கிடையாது அவருக்கு ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு தெரியாது அவர் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்ன கருத்துக்கு அரெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் இன்றைக்குள்ள விதிகள் எல்லாம் ரோம சட்டத்தில் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நைட்டோட நைட்டா அங்கே சனகரன கூட வர செய்து அவர் வீட்டில் வச்சு விசாரிக்கிறாங்க யூத நீதி சொல்லிட்டு போன பெருசாயிடும் சோதிக்கப்பட்டார் ஜெயமாக முடிஞ்சது ஜெயமாக முடிஞ்சது அதில் ரொம்ப குறைவானது நமக்கு வருது அவர் அளவுக்கு யாரும் கஷ்டப்படல அநியாயமாக சொல்லுவாங்க அநியாயமாக சொல்லுவாங்க அவர் அக்கிரமக்கல் ஒரு உரை என்ன பட்டார் நம்மையும் அப்படி அக்கிரமக்கல்ல ஒரு உரை என்ன போடுவாங்க அவருக்கு ஏ கிளாஸ் பிரிசன் வச்சாங்க பிரிசன்லேயே வைக்கல அவர் அக்கிரமக்கல் ஒரு உரை அவங்களோடு சேர்ந்தால் அவர் செலவு எல்லாரும் இருந்தாங்க துப்புனாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் பெரிய மாணவர்களே ஆ கோடான கோடி ஜனங்கள் அவரை தன்னுடைய தெய்வம் என்று சொல்லுகிறார்களே என் தெய்வன் மாற்றவில்லையா இன்றைய தினத்திலே உலகத்தில் முப்பத்தி மூன்று விழுக்காடு ஏசு தான் தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சில சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்தியாவில் மைனாரிட்டி இந்தியா விட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் உலகத்தில் மைனாரிட்டி உலகத்தை விட்டு போங்க உலகத்தில் நம்ம தாங்க மெஜாரிட்டி கத்த நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே ஒன்று பேர் நான்கு பத்தொன்பது அதான் வாஸ்தோம் ஆரம்பத்தில் வாஸ்து கடந்து போவோம் ஒன்று பேர் நான்கு பத்தொன்பது ம் ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் ஒருவேளை தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த உங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
ஒருவேளை திருமணம் என் வாழ்க்கையில் தெய்வ சத்தத்தின் படி நிறைவேறணும் எனக்கு இந்த வேலை வாய்ப்பு தெய்வ சத்தத்தின் படி இருக்கணும் இந்த ஊழியத்தின் பார்த்து தெய்வ சத்தத்தின் படி இருக்கணும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில பாடுகள் வருது அப்படி பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாய் அப்படியே பாடு அனுபவிக்கும் போது நன்மை செய்கிறவர்களாய் தங்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மையுள்ள சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க ஆத்துமாக்க உங்க மனசை அவற்றை ஒப்பு கொடுத்துருங்க அன்றைய உங்களுடைய சத்தத்தின் படி தான் அந்த காரியத்தை நான் செய்தேன் வர்ற பாடு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அவர் உண்மை உள்ளவர் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கினவர் சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை உண்டாக்கினவர் அவர் உண்மை உள்ளவராகவே இருக்கிறார் எந்த சோதனை எந்த அக்குனி எந்த சிங்க கவியும் உங்களை அழித்து விடாது பிரியமானவர்களே எல்லாரிலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாகத்தான் நீங்கள் இருக்க முடியும் அது மாத்திரமல்ல ஆறாவதாக எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிங்கள் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டென் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாக இருக்க கடவோம் வாக்குத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் வாக்குத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் வசனம் குறித்து கொள்ள எபிரேயர் பதினொன்று பதினொன்று வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் சாராளுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணுறார் ஆபராமுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணுறார் உனக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு சந்ததியை தருவேங்கிறார் அவள் ஏற்கனவே மலடி இப்போ அவளுக்கு ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடும் நின்று போயிட்டு ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடும் நின்று போயிட்டு ஆபரகம் இப்போ நூறு வயதாகி அவனுக்கும் ஆண்மை இழந்து போயிட்டான் அவன் சரீரம் செத்ததாக இருந்ததுன்னால் அவனுடைய ஆண்மை இழந்து போயிட்டான் இவன் ஏற்கனவே மலடி கற்பம் செத்தவ இப்போ ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடும் நின்று போயிட்டு பிரிய மாணவர்களே கிளவி ஆயிட்டா இப்போ மாதவிடாயெல்லாம் அவளுக்கு வர்றது கிடையாது இந்த நேரத்தில் நீ விளங்குவதற்காக அதை சொல்கிற இந்த நேரத்திலையும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரோ அந்த ப்ராமிஸை நிறைவேற்ற கர்த்தர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவன் ஆண்டவர் பிரியமானவர்கள் நம்ம ஒரு பெண்ண உடன்படிக்கையில் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை கல்வி சுத்திகரித்து அவரை போல மாற்றுவதில் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்மை அழைத்த அழைப்பிலே கற்ற உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களை கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்ம வருகிற சோதனையில் நம்ம விடுவிக்கிறதுல அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிற நமக்கு என்ன வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரோ அந்த வாக்குத்தத்தில் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் கடைசியில் ஒரு கரையத்தை வாசித்து ஜோ பண்ணுவோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் ஃபைவ் வாசி உண்மை உள்ள சாட்சியும் அவர் உண்மை உள்ள சாட்சி என்று வாசிக்கிறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலேயும் அவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள சாட்சி என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் என்னென்ன சொல்லி இருக்கிறார் அவர் என்னென்ன சொல்லி இருக்கிறார் பரலகம் இருக்குன்னு அவர் சொன்னால் பரலகம் இருக்கு நரகம் இருக்குன்னு அவர் சொன்னால் நரகம் இருக்கு பிரிய மாணவர்கள் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார்னா அவர் அது இருக்கு அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அது கண்டிப்பாக இருக்கு குறிப்பாக நான் சொல்கிறேன் நரகத்தை பற்றி இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம நரகத்தை பற்றிலாம் பேசவே கூடாதுங்க நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து பாருங்க வேதத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து வாசித்து பாருங்க எந்த தீர்க்கதரிசியும் விட எந்த தீர்க்கதரிசியும் விட எந்த பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தை விட நரகத்தை பற்றி சொன்ன ஒரே புத்தகம் புதிய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர்கள் பவுலோ யோவானோ பேதுரோ எல்லாரை விட அதிகமாக நரகத்தை பற்றி பேசினது இயேசு தான் நான்கு சுவிசேஷங்களில் தான் நான்கு நற்செய்தி நூல்களில் தான் நரகத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லியிருக்கு ஏன்னா அவருடைய அன்பு அந்த நரகம் இருக்குன்ற அவருக்கு தெரியும் ஏசையா எரேமியா யோவியல் தானியல் இந்த நரகத்தை பற்றி அவ்வளவு பேசல பவுல் பேதுரு யோவான் அந்த நரகத்தை பற்றி அவ்வளவு எழுதலை எழுதியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஆனால் பல முறை அழுகையும் பற்கடிப்பு உண்டு அந்த புறம்பான இருளில் போடப்படுவார்கள் என்றெல்லாம் அதிகமாக சொன்னது இயேசு மாத்திரம் அவர் என்ன காரியங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அவர் தான் பிதாவை கண்டவர் அவர் தான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர் அவருடைய சாட்சி மெய்யான சாட்சி இயேசு என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறார் அது உண்மை உள்ளது உனக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் உன் இறுதியை கலங்காது இருப்பதாக நான் திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் 
நான் இருக்கிற இடத்துல நீயும் இருக்க முடியும் எனக்கு அருள் செய்வேன் பிரியமான அவர் சொன்னது அத்தனையும் உண்மை அவர் உண்மை உள்ள சாட்சி எதை அவர் அறிந்திருக்கிறாரோ கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவதெல்லாம் சத்தியம் உண்மை இல்லாமல் ஒன்றுமல்ல முழுவதும் உண்மையாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கோர்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி இயேசு சொன்னது அத்தனையும் உண்மை நமக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களும் உண்மை அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு விலகி இருக்கிறதும் வருகிறவர்களுக்கு வருகிற தண்டனையும் உண்மை நான் வருவேன் என்று சொன்னால் அதே போல் இயேசு வருவதும் உண்மை இயேசுவே நான் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கார் திரும்ப வருவார் இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கார் நடக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாலே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே நடந்து இனி காலம் செல்லாது இனி காலம் செல்லாது இங்கே நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்து நேற்று ஒரு தம்பி ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க இது உண்மையாகவே கடைசி யுத்தமாக இருக்குமா இருக்கலாம் தம்பி அப்போ ஏசி இப்போ வந்துடுவாரா வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் பயமாக இருக்க இல்லை பயமாக இருக்க அது பயப்படக்கூடாது சந்தோஷப்பண்ணி ஏசு வர்ற நேரம் வந்துடுச்சு உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்க உலகத்தின் முடிவு காலம் வந்துச்சு யுத்தம் தொடங்கும் போது மத்திய அகத்தில் கத்தை நம்ம சேர்த்துக்கொள்ள வருவார் அப்படின்னு தம்பி தான் சொன்னேன் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் அவர் எல்லாம் சொன்ன சாட்சி அத்தனை உண்மை என்ன நடக்கும் அவர் பார்த்தது அவர் அறிந்தது தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பார்த்தது அவர் அறிந்தது தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் அவர் சொன்ன எல்லாமே உண்மை அந்த உண்மை நின்று விலகாது தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்க நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோம் இருக்கிற இடங்களில் எழும்பி நின்று கற்றுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மை உள்ள தேவன் உங்களோடு பண்ண உடன்படிக்கையில் உண்மை உள்ளவன் உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நீக்கி சுத்திகரித்து உங்களை தம்மை போல மாற்றுவதில் அவர் உண்மை உள்ளவன் அத்தனுடைய உண்மையை நின்று விலக மாட்டார் உங்களுக்கு பண்ண வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மை உள்ளவர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில் எப்படி ஆகிலும் விடுவிக்க அதுலேருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர அவர் உண்மை உள்ளவர் உங்கள் திராணிக்கு மேலே அவர் சோதிக்கவே மாட்டார் அவருடைய சாட்சியில் உண்மை உள்ளவர் என்ன சொல் பார்த்துருக்கிறார் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறார் நன்றி ஆண்டு புரே அவருடைய உண்மைக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் இப்படி ஒரு உண்மை உள்ள தேவன் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறாரு அவர் உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கத்த அன்பின் இயேசுவே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் உண்மை உள்ள சிருஷ்டி கத்தரே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்மை நின்று விலகாதவரே நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இந்த உண்மைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ள உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை